అందరికి నమస్తే అండి విశాఖపట్నం వేదికగా ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జరుగుతోంది దాదాపుగా మూడు వందల యాభై రెండు ఎంఓయూలు జరిగాయి అని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పదమూడు లక్షల పద్నాలుగు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు అని ప్రకటించారు నిన్నేమో పదమూడు లక్షల కోట్లు ఈరోజేమో ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్లు రెండు కలుపుకుంటే సుమారుగా పద్నాలుగున్నర లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు వస్తాయి అని ప్రకటించింది ప్రభుత్వం అఫీషియల్గా అందులో ఎన్టీపీసీనే రెండు రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు రిలయన్స్ అదాని అవి ఇవి చాలా ఉన్నాయి ఇండోసోలని తర్వాత చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకున్నాం మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం ఈరోజు కూడా చెప్పుకున్నాం రిలయన్స్ వాళ్ళే ఈరోజు యాభై వేల కోట్లతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే పద్నాలుగున్నర లక్షల కోట్ల అనేది ఒక సాధారణ అంశం కాదు చాలా పెద్ద అంశం అందులోకి ఆరు లక్షల మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయంట ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో సో ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న జిఎస్ సదస్సు రిజల్ట్ రిజల్ట్ ప్రభుత్వం అఫీషియల్గా ప్రకటించిన రిజల్ట్ మరి ఐదేళ్ల కిందట కరెక్ట్గా ఐదు సంవత్సరాల కిందట రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో విశాఖపట్నం వేదికగానే జిఏఎస్ జరిగింది చంద్రబాబు గారు సీఎంగా ఉండగా పక్కన ఫోటోలు కూడా మీరు చూడవచ్చు ఆ జిఎస్కి సంబంధించిన ఫోటోలు దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు పక్క పక్క నేను కింద పైన పెడతాను ఒకసారి చూడండి సో అప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు సేమ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ ఇలాగే జరిగింది మూడు రోజుల పాటు జరిగింది అప్పుడు మూడు రోజుల పాటు జరిగిన సమ్మిట్లో అప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు సురేష్ ప్రభు గారు కొంతమంది కేంద్ర మంత్రులు కొంతమంది పెద్దలు పాల్గొన్నారు అప్పుడు ఆ నివేదిక అప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం నాలుగు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి అప్పుడు అప్పుడు ప్రభుత్వం అఫీషియల్గా ప్రకటించిన లెక్క ప్రకారం సుమారుగా ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు ఎంఓయూలు జరిగాయి ఇప్పుడు మూడు వందల యాభై రెండు ఎంఓయూలు ప పద్నాలుగున్నర లక్షల కోట్లు చూసారా ఎంత గ్యాప్ ఉందో మూడు వందల యాభై రెండు ఎంఓయూలు పద్నాలుగున్నర లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు కానీ గత ప్రభుత్వం ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు ఎంఓయూలు అలాగే నాలుగు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల పెట్టుబడులు అలాగే పదకొండు లక్షల మందికి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాయి అని చెప్పారు ఆ జి అప్పుడు జిఎస్ రిజల్ట్ అది అప్పుడు జరిగిన గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సదస్సు ఫైనల్ రిపోర్ట్ అది టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అఫీషియల్గా ప్రకటించింది పదకొండు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు నాలుగు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల పెట్టుబడులు అలాగే ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు ఎంఓయూలు రిజిస్టర్ అయ్యాయి అని చెప్పారు సో ఈ ఎంఓయూల్లో ఎవరెవరు ఎంత ఇచ్చారు అనేది ఒకసారి చూస్తే ఇప్పుడు ఎలాగైతే రిలయన్స్ వాళ్ళు యాభై వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టారో నోట్ దిస్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఈరోజు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర అనిల్ అంబానీ గారి ఆధ్వర్యంలో యాభై వేల కోట్ల పెట్టుబడులు ఎలాగైతే ఎంఓయూ చేసుకున్నారో ఇదే రిలయన్స్ గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తేదీన చంద్రబాబు గారి సమక్షంలో యాభై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడులకి ఎంఓయూ చేసుకున్నారు గివింగ్ బూస్ట్ టు ద స్టేట్స్ ఎఫర్ట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లింక్డ్ ఆ ఇంక్డ్ టూ పార్ట్స్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటెంట్స్ వర్త్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్స్ ఇండియా గ్యాస్ సొల్యూషన్ an equal joint venture between reliance industries and bp british petroleum pledged to invest 40000 crore in oil and gas sector while another reliance group entity reliance infocom signed an agreement more than 50000 15000 crore set up an electronic park in tirupati alage tirupati lo oka electronic park pedtam ani 15000 crore pettuvallu anta the state included an mou with google for digital education చూడండి గూగుల్తో డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కూడా ఒక ఎంఓయూ చేసుకుంది గూగుల్ స్టేషన్ ప్రాజెక్ట్ త్రూ గూగుల్ సపోర్ట్ విల్ ప్రొవైడ్ వైఫై టు ఆల్ విలేజెస్ ఇన్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అలాగే ఏఎన్ఏఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్సో ఎంటర్ ద ప్యాక్ట్ విత్ సిఆర్డిఏ వర్త్ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్ ఇట్ విల్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ అమరావతి సో అది కూడా మీరు చూడవచ్చు అప్పుడు జరిగిన జిఏఎస్లో గూగుల్ సపోర్ట్ గూగుల్ వాళ్ళతో కూడా ఒప్పందం చేసుకున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎండింగ్లోగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామాలకు కూడా వైఫై సపోర్ట్ ఇచ్చేలాగా కానీ అది జరగలేదు అలాగే ఆ ఇన్వెస్టర్ సదస్సుకు సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా నేను పక్కన పెడతాను మీరు అది కూడా చూడొచ్చు అప్పుడు జరిగిన వార్త పెడతాను సో మీరే ఇప్పుడు మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి గత ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఎంఓయూలు ఒప్పందం చేసుకున్న ఎంఓయూలు వచ్చిన పెట్టుబడులు కలిగిన ఉపాధి ఈ ప్రభుత్వం ఎవరెవరితో ఒప్పందం చేసుకుంది ఎంత
వన్ ఇయర్లోనే ప్రభుత్వం మారిపోయింది ప్రభుత్వం మారిపోయిన వెంటనే ఎంఓయోలు చాలా రద్దు అయిపోయినాయి చాలా కంపెనీలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి అయ్యా మేము పెట్టుబడులు పెట్టము అని అప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి బాకా ఊదిన అనిల్ అంబానీ గారు అదానీ గారే ఇప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా స్టేజ్ ఎక్కి బాకా ఊదారు సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి ఆలోచన శక్తి లేని వాళ్ళే గొర్రెలుగా ఉంటారు నోట్ దిస్ పాయింట్ ఎటువంటి ఆలోచన శక్తి లేని వాళ్ళు ఆ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఆ ఎంఓయోలు ఎక్కలేంటో పెట్టుబడులు ఎక్కలేంటో లక్షల్లో ఉద్యోగాలు ఏంటో ఎప్పుడు వస్తాయండి ఎక్కడ వస్తారండి వాళ్ళు మారితే వీళ్ళు క్యాన్సిల్ చేస్తారు వీళ్ళు మారితే వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేస్తారు వాళ్ళు తెచ్చిన ఫేక్ పెట్టుబడులను వీళ్ళు అంటారు వీళ్ళు తెచ్చిన ఫేక్ పెట్టుబడులను వాళ్ళు అంటారు గతంలో టీడీపీ హయాంలో ఇదే పెట్టుబడులు సదస్సు జరుగుతున్నప్పుడు విష వైజాగ్లో వైసీపీ ఏం చేసింది తెలుసా ప్రత్యేక హోదా కోసం ధర్నాలు ఆందోళనలు నిరసనలు చేసింది అంతర్జాతీయ ప్రముఖులందరూ కూడా విశాఖపట్నం వస్తుంటే వీళ్ళు ప్రత్యేక హోదా కోసం గొడవ చేశారు ఇష్యూని డైవర్ట్ చేయడానికి చూశారు కదా ఇలా ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటే దాన్ని చెడగొట్టడానికి ప్రతిపక్షాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు టీడీపీ అంత గొడవ చేయట్లా టీడీపీ కూడా చేయాలంటే నానయాగి చేయొచ్చు వీళ్ళు చేయట్లేదు అప్పుడు మాత్రం వైసీపీ ప్రత్యేక హోదా కోసం కుర్రాళ్ళని తీసుకొచ్చి అది ఇది చేశారనమాట ఎయిర్పోర్ట్లో గొడవలు అవి కూడా కొన్ని జరిగాయి సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే గతం ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి జరిగిన ఎంఓయూలు ఆ సదస్సుకి తేడాలైతే అవి నాకు తెలిసి అవి కూడా పెట్టుబడులు ఏమీ రాలేదు ఎందుకంటే సంవత్సరంలోనే ప్రభుత్వం మారింది సో ఇప్పుడు కూడా మేబీ ప్రభుత్వం మారితే ఇవి కూడా రావచ్చు రాకపోవచ్చు లేదా ఇదే సోకాల్డ్ పెద్దలు మళ్ళీ వచ్చి చంద్రబాబు గారిని పొగిడి మళ్ళీ మేము పెట్టుబడులు పెడతామని చెప్పొచ్చు ఏముంది నేను కూడా వెళ్తా ఒక కోటు సూటు వేసుకొని నేను కూడా వెళ్తా ఒక కంపెనీ నాకు కూడా ఉంది ఒక కంపెనీ ఎండి కానీ సిఈఓ కానీ నేను కూడా చెప్తా అలా చెప్పడానికి ఏముంది చాలా ఉంటాయి పెట్టుబడులు పెడతాము అని చెప్పిన వెంటనే అయిపోదు ఎంఓయూ చేసుకుని ఎంఓయూకి చట్టబద్ధత ఉందా ఎంఓయూకి చట్టబద్ధత ఉంటుందా ఎంఓయూ ఒకసారి అయితే ఆరు నెలల్లోగా దాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలనే చట్టబద్ధత ఉందా లేదు ఎంఓయూకి చట్టబద్ధత పెట్టండి ఖచ్చితంగా ఈ సోకాల్డ్ ఈ కంపెనీలు ఎంఓయూ చేసుకోవడానికి ఆలోచిస్తాయి ఒకసారి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్లో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంటే ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు ప్రభుత్వం అయినా సరే కంపెనీ అయినా సరే ఖచ్చితంగా పెట్టుబడి పెట్టాల్సిందే అని ఒక రూల్ తీసుకురండి ఒక జీవో తీసుకురండి ఒక చట్టం చేయండి అప్పుడు సోకాల్డ్ ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా రావడానికి ఎంఓయూ చేసుకోవడానికి ఆలోచిస్తాయి ఇదంతా కూడా బాకా ఓదడానికి ప్రచారం కోసము పబ్లిసిటీ కోసం ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి సూటు బూటు వేసుకొని మాట్లాడేసి మేము ఎంత పెడతాం ఎంత పెడతాం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఉండదు గత ప్రభుత్వంలో మనం కల్లారా చూసాం ఏమీ రాలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరి నాటికల్లా గూగుల్ సపోర్ట్తో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఫై అన్నారు వచ్చిందా ఇప్పటికీ రాలా సో అలాగే జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మన చెవులో పూలు పెట్టేదే తప్ప ఈ ఎంఓయూలు ఇవన్నీ కూడా ట్రాష్ అన్న ఉద్దేశం మీరేమంటారు మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్